El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola amigos y amigas, bienvenidos al programa de manualidades, su programa Imagine y Crea. Todos los sábados los estamos esperando aquí a las 7 de la noche por el canal comunitario de Paso Televisión, el canal que sí enseña lo que necesitamos. Bienvenidos. Amigos y amigas, hoy les voy a regalar un mensaje. Piensa en lo bello que hay en ti y en torno a ti, sé feliz. Con este mensaje le doy la bienvenida nuevamente y iniciamos el proyecto que es o son unos hermosos cogeollas con diseños fáciles y ustedes lo pueden hacer en casa ya que estamos reunidos en familia. Materiales y herramientas. Los materiales que vamos a utilizar para hacer estos cogeollas, vamos a hacer tres diseños de cogeollas y uno de ellos son un pocillo cogeollas, otro un cogeolla redondo con aplicación y sesgo decorativo y otro un cogeolla que es exclusivo para uno agarrar lo que es las bases de las ollas y que queda soportado bien y uno lo puede movilizar a todas las partes que uno quiera en la cocina. Nos vamos con los materiales, vamos a utilizar todos estos diseños de telas en estos tres cogeollas. Utilizaremos para una una aplicación, si ustedes quieren hacerla lo pueden realizar. Estas ya están elaboradas, las traje para más agilidad o rapidez en el proyecto. Utilizaremos lo que es la guata, si no hay en el mercado en el momento guata gruesa de 2-3 centímetros. Vamos a utilizar esta misma guata que ya prensada, eh, para todos estos cogeollas. Utilizaremos una regla o un metro, lo que ustedes tengan en casa, y los de varios colores alusivos a los sesgos y a las telas que se van a trabajar. Tijeras para cortar tela. Vamos a utilizar también estos sesgos. Si ustedes tienen otros sesgos allá, no se abstengan de hacerlos. Un charpin, obviamente la máquina, y para el molde de uno de ellos vamos a utilizar un plato pequeño de los que tenemos en casa, que sea redondo. Bueno, pues nos vamos para el primer coge olla que es el de agarrar y que recoge toda la manija de la olla. Bueno, al principio no les dije que ni tan nos vamos a enseñar a hacer los moldes para que ustedes en casa se les facilite todo y puedan lograr el objetivo que yo les voy a enseñar. Vamos a utilizar para el primer proyecto estas dos telas eh, recomiendo para trabajar estas, estos proyectos telas de algodón, telas eh, que absorben, telas de dacrón, que no sean plásticas, eh, para que ustedes puedan manipular bien estos artículos en cocina. Vamos a tomar un foamy, un papel, no sé, lo que ustedes tengan aquí. Yo les había mostrado estas hojitas, tal vez las había visto, pero pues las vamos a dejar para los otros dos proyectos. Tomo un foamy y vamos a sacar una circunferencia de 16 centímetros, perdón, de 18 centímetros. Voy a tomar un cuadro de 18 centímetros para sacar la circunferencia. Es sencillo, yo quiero que si las personas no logran entender de pronto alguna explicación de un molde, con mucho gusto yo les colaboro. Eh, para que ustedes lo realicen en casa. No todos los moldes están en la empresa porque estos moldes se enseñan para que ustedes lo puedan realizar y estén más cómodas. Sacamos un recuadro. Eh, con el foamy sí podemos trabajar con tijera de cortar tela porque el foamy prácticamente es una tela plástica. Cortamos un cuadro y para esto voy a sacar, voy a doblar a la mitad, nuevamente doblo, después a la mitad, cojo la regla o el metro si ustedes quieren también, miden desde el punto de inicio 
hasta la parte de arriba y queda 9 centímetros. De 9 centímetros, como en toda circunferencia, vamos moviendo y marcamos 9 centímetros. 9 centímetros por todas las partes. Aquí ya tenemos 9, vamos moviendo 9. Sin dejar mover el foamy, tomamos las tijeras y cortamos esa circunferencia. Sencillito. Mire, así cortamos por todos los bordes y soltamos y nos queda la circunferencia de diámetro de 18 centímetros. Esto lo vamos a trabajar para hacer cogeollas que agarren toda la manija de la olla. Tomamos esta tela, vamos a abrirla, es una tela de Dacron con diseño de punticos, en varios proyectos la he utilizado. Marcamos, pueden marcarlas con tiza o pueden marcarlas con un charpin o con un lapicero que al secarse obviamente pues ella misma se desvanece y se va la tinta. Hay muchas cosas que podemos trabajarlas y lograr nuestro trabajo. Marcamos de una vez, voy a sacar el pedacito. Esta tela ya no la vamos a utilizar más. De este molde vamos a doblarlo por la mitad. Cortamos. Podemos sacar dos, pero bueno, les voy a enseñar para hacer la hoja, la parte de arriba del de cogeollas. Tomamos la regla. Vamos a hacer un punto en la mitad y trazamos la línea. Y vamos a trazar otra línea en la mitad y otra en la parte de abajo siempre de esta forma. Nos queda así. Y vamos a sacar la hojita que vamos a necesitar para este proyecto. ¿Cómo se saca la hojita? Es muy sencillo, simplemente vamos de esta forma... Muy sencillito. Aquí hay otro pedacito de hoja, porque recuerde que partimos. Entonces, no hay que olvidar esa parte. Y acá nos sale la otra. No nos quedó como muy iguales en los dos lados, pero podemos hacerlas iguales. ¿Y cómo? Doblamos a la mitad dejando lo que marcamos, tomamos la que nos parezca mejor formadita y vamos con la, con la tijera y cortamos de esta forma. Aquí nos quedan ya las hojitas. Estas hojitas son muy interesantes y de una vez vamos a plasmarlas en la tela, la parte, esta telita verde también de Dacron, vamos a plasmarlas de una vez ahí. Y de esta manera ustedes van sacando... Este cogeollas es hermoso, es un cogeollas con diseño. Ustedes lo pueden lograr. Mira. Solo sacamos una. Si vamos a hacer los dos cogeollas para las dos manitas, obviamente pues cortaremos de a dos. Y aquí, si es necesario cortarlo por todo el borde donde nosotros hicimos el molde, porque ese es un diseño. Si lo quieren hacer doble, lo pueden hacer doble y colocarlo doble, 
pero lo podemos colocar a la máquina, coserlo y dejarlo sencillito. Cortamos. Aquí ya también vamos a cortar. Quiero que no se pierdan ni un paso de este proyecto sencillo para que lo hagan en casa. Ya tenemos aquí cortadito. Ahora estos moldes ya los guardamos. Vamos a cortar por toda la mitad o si ustedes quieren, yo prefiero siempre hacer esta parte de estas forma más sencilla, doblo y voy de esta forma tomo es algo muy sencillo que yo siempre logro en los, en los proyectos eh, para que me queden bien nunca corto en el borde antes de coser ya sé que está la mitad ahí y cuando está así de una vez voy a cortar la circunferencia Y así me quedan las dos partiditas. Ahora el siguiente paso que voy a hacer es colocar esto, estas en esta parte. Derecho con derecho, derecho hacia arriba, derecho hacia arriba y voy con la máquina a coser toda esta parte. Pasamos a la máquina y vamos a colocar esta tela que es la parte de la hoja del coge ollas con la parte del coge ollas, entonces simplemente es colocarla y ir. ustedes si quieren colocarle cualquier bordado que tenga la máquina es válido, en este caso estoy colocando un zigzag sencillo para soportar lo que es la tela a la otra tela y no colocarle silicona porque no lo podemos usar en este proyecto por motivo de que es eh, se va a soltar en la lavada o de pronto es eh, peligroso, se calienta cuando uno de pronto eh, el fuego calienta la tela, entonces se va a derretir y no nos va a servir. Pues aquí ya voy finalizando, es un sisa que estoy haciendo con la máquina, ustedes lo pueden también hacer a mano, no se les olvide que todos los proyectos de costura se pueden realizar a mano. Y así ya tenemos este proyecto terminadito en esta parte de la costura de colocarle la tela sobre la tela. Ahora voy a tomar lo que es la regla con un lápiz, con una tiza, lo que ustedes tengan, porque vamos a colchar. Vamos solamente a trazar de la parte después de la hoja hacia abajo. Por eso no corté tampoco lo que es la parte de, de la circunferencia para que nos quede más la costura en el acolchado que se nos facilita después el corte. Este no lo vamos a necesitar, pero aquí vamos a tomar lo que es la guata, esta es la guata prensada, colocamos el recorte y vamos y lo colocamos arriba, cortamos de una vez porque vamos a colchar. Este especialmente es como para una, es un coge olla pequeño como para una olla pequeñita de las que uno coge que no necesita mucho trapo para recoger o Simplemente algo sencillo como para una olleta pequeña también o para levantar las tapas de las ollas que son más fáciles. Lo dejamos de esta forma y en esta parte ustedes pueden colocarla de una vez. Aquí vamos a colocar el derecho con el derecho. Pueden dejar así también, podemos observar. Después colocamos otra vez el molde para darle que nos note un poco más la circunferencia que hicimos. Colocamos alfileres 
y vamos a hacer lo que es el acolchado. El acolchado se realiza de esta manera. Vamos a tomar el color blanco que nos casa en las dos telas o el color rojo para que no se observe y es por las líneas blancas que trazamos para que nos quede bonito y nos queda de una vez por las dos caras. Si lo quieren hacer solo por una cara también lo pueden hacer y después colocar la otra. Entonces para no confundirlos voy a hacer esa operación y ustedes van a observar mejor lo que es el acolchado. Vuelvo y coloco y voy a acolchar. Podemos acolcharlo también con el color verde o lo podemos acolchar también con el color rojo o blanco como les había comentado. Vamos a acolcharlo con el color blanco. Y empezamos desde arriba, hacemos un rematico pequeño y bajamos. Voy a mover la aguja y tomo el otro, la otra línea donde trazamos y hago remate para que no se vaya a soltar lo que es el acolchado. Levanto la aguja, después quito hilos, vuelvo y hago el repisadito para que no se me vaya a soltar el inicio. Bajo y así hacemos totalmente. Ya es hora de unos mensajes institucionales, ya cuando regresemos está todo eso acolchado. La financiación de los estudios técnicos, profesionales o especializados ya no son un problema para quienes quieren capacitarse y progresar. Vayan a cualquiera de las oficinas de Comuldesa, solicite información sobre Credi Estudio y haga realidad su sueño. No se olvide, Credi Estudio de Comuldesa. La crezca con Comuldesa, su respaldo financiero. Ok, entonces ya acolchamos, lo podemos hacer así y le podemos trazar las otras, pero dejémoslo así sencillito, miren esta parte se ve no acolchamos esta parte de la hoja, que es la más importante para que se vea bonita el siguiente paso es colocar, vamos a a cortar de una vez, entonces coloco la hoja encima de la otra de esta manera voy a cortar Que no se nos vaya a mover de esta forma y colocamos abajo colocamos unos dos alfileres uno y dos voy a pasar de una vez el sesgo por esta parte Colocamos, podemos colocar un sesgo verde, en este caso vamos a mirar a coordinar esos colores o podemos colocar el sesgo rojo que se nos vea en este contorno de esta manera para cerrar esta parte. Si ustedes quieren también le pueden colocar un sesgo verde, en este caso pues yo le iba a colocar el sesgo verde, también se ve muy bonito y ese es el que le voy a colocar ya que tenía en este proyecto ese color bueno para colocar el sesgo si ustedes no tienen eh, esa facilidad hay varias formas podemos colocarlo inmediatamente cerrado también podemos pasar el trazo de costura con todo el por todo el contorno de este coge ollas o también podemos ismanar de esta manera y colocarlo para que ustedes tengan la mayoría de los pasos que se pueden realizar voy a pasar primero la, la costura para soportar lo que es las dos telas inmediatamente por todo el contorno voy a pasar la máquina de esta forma 
para estar más segura cuando vaya a colocar el sesgo. Pero ustedes lo pueden hacer a mano también o lo dejamos con los alfileres y pasamos de una vez el sesgo de esta forma. Y aquí ya se pueden quitar los alfileres, podrían haberlos cosido. Quitamos lo que son bordes que de pronto quedan sobrando, que siempre van a quedar. De esta forma. Ahora vamos a colocarle este sesgo. Y este sesgo obviamente también hay que cambiar de color eh, de hilo. Y eso lo vamos a realizar y ya les muestro cómo se continúa con el sesgo. Amigos y amigas, vamos a colocar el sesgo. Es un sesgo muy sencillo, fácil. Este es un sesgo de 16. No lo compré eh, más grueso. No me gusta trabajar los sesgos gruesos, quedan muy vastos. Tienen dos pestañitas. Esta pestañita la vamos a colocar en todo el contorno de todo el borde del nucleo ollas. Entonces bajamos y pasamos con puntada recta de esta manera y nos queda como más seguro para nosotros después poner la otra pestañita de esta forma y ya llegando aquí cortamos por ahí medio centímetro después de la costura y pasamos derecho siempre hay que cazar lo que es las costuras con el sesgo quitamos de pronto si se nos quedó un poquito de más de tela la quitamos porque tenemos que darle forma al sesgo para que ella baje vamos a hacer unos cortes así de esta manera que no lleguen tanto a la costura porque recuerden que esto es redondo y lo redondo siempre hay que darle una forma para que las telas se den de una forma con el sesgo. Volteamos, mire así. Y pasamos ya la costura nuevamente. De esta manera sencilla. Esa es una de tantas formas de colocar los sesgos. Y pasamos... una costura plana, fácil, sencilla aquí ya terminamos, cortamos sobrantes ahora vamos a doblar de esta forma, mira así nos quedó no les, no les mostré tanto por dentro como por la parte del revés volteamos dejando el derecho hacia adentro doblamos tomamos un pedazo antes de todo un pedazo de sesgo para coger eh, la parte de arriba del agarra ollas o coge ollas doblamos a la mitad y pasamos costura no lo pueden hacer con el mismo color sesgo verde o también lo pueden hacer ustedes eh, con otro color o colocarle eh, una cinta, lo que ustedes quieran, lo que ustedes se imaginen, pueden ir plasmando, creando. Cortamos. Bueno, entonces aquí ya tenemos el sesgo, ese es para colocarlo aquí dentro e incluirlo. Voy a soportar estas telas de la parte de arriba para que me queden mejor aún todavía. Lo puedo hacer con el mismo color verde para que me den más tranquilidad cuando esté cerrando cortamos y corto sobrantes especialmente es la guata prensada que es la que queda sobrando ahora hago la argollita la puedo soportar así o le puedo dar formita lo que ustedes quieran voy y miro la mitad entonces doblo y aquí me queda la mitad marco la mitad tanto por la delante como por la parte de atrás la marco 
como guía que debo tomar para colocar este lacito. Entonces, doblo, le hago la argollita, incluyo aquí adentro de esta manera, dejo un sobrante afuera y me guío por la línea que hice del centro para coserla de esta forma entonces simplemente es pasarla aquí nos ayudamos un poquito en la máquina porque obviamente está pesadito hay cuatro telas entonces ahí nos ayudamos Ya después de pasar esa costura, nosotros cortamos. Si ustedes le quieren pasar un sisal, lo pueden hacer o lo pueden dejar así. Si le quieren colocar un sesgo, lo pueden colocar también. Yo lo voy a dejar así. Ahora lo voy a voltear. Quitamos hilos que de pronto nos quedan pegados. Pues vamos y cortamos nos coge esto de circunferencia y así nos quedó un coge olla ya ahorita lo muestro para cómo es que se utiliza ahora vamos con el segundo coge olla el segundo coge olla lo vamos a hacer redondo vamos a utilizar un plato y vamos a utilizar eh, esta tela es una tela gruesa es una tela de lino y vamos a combinarla con este color que es una tela da corón que tiene varios colorcitos un estampado muy bonito para la cocina estos son los colores que vamos a trabajar el segundo diseño de coge ollas bueno para el segundo coge ollas es sencillo también vamos a tomar esas dos telitas y la guata prensada tomamos el plato tomamos una hoja o el mismo foamy pueden tenerlo ustedes también Vamos de una vez y marcamos, este es un plato de cocina, marcamos, vamos a cortar, cortamos el molde, este lo podemos Trabajar de una vez con el plato en las telas, obtener el molde, este molde sencillito lo podemos guardar. Ahora vamos a tomar las dos telas. Entonces abrimos. Vamos a tomar de una vez las dos telas para que no nos vaya a... Siempre cuando trabajemos las telas estampadas, siempre logremos un diseño que podamos tomar. Por ejemplo, aquí podemos coger y aprovechar lo que es esta parte de las manzanas. Podemos colocarle otra cosa, podemos colocarle uvas o podemos colocarle las peras. Siempre ustedes jueguen con esos combinados. También tenemos estas cerezas, nos interesa mucho porque estas cerezas son las que vamos a colocar con la pique en el otro lado, pero no molesta si colocamos manzana o colocamos peras. Eh, si le vamos a colocar lo que es el amarillo, pues las peras sí son interesantes, podemos colocarlas. Entonces, eh, a veces eso es lo que nosotros jugamos cuando estamos haciendo la ensería, que la gente no, no, se, no se da cuenta que a veces las telas nosotros eh, tenemos que cortarlas según el diseño, donde estén y todo. Entonces, eso es lo que ustedes también tienen que lograr. Esto también nos sirve me gusta mucho esta parte entonces las podemos hacer y voy a cortar este pedazo cortemos los trocitos que necesitamos y vamos de una vez y cortamos el otro de esta parte miramos y logramos si no entonces continuamos en otra parte donde nos case ese retazo y cortamos de 
de esta manera ya sabemos que vamos a necesitar solo estos dos retacitos vamos a utilizar de una vez la guata entonces abrimos y sacamos ese recorte este es más sencillo es más cómodo para realizar y también tiene un diseño muy bonito colocamos la tela del derecho hacia afuera va así colocamos lo que es la guata prensada de esta forma y colocamos la otra tela encima colocamos el molde y trazamos ya aprovechamos el plato también lo colocamos lo podemos colocar y marcamos Aquí nos vamos a la máquina y vamos a hacerle el borde para que no se nos vaya a correr. Después hacemos un acolchado si lo queremos realizar y trabajamos de esa forma. Entonces vamos, pasamos a la máquina, vamos a trabajar con el color que tiene la máquina porque lo que vamos a trazar es simplemente la costura que nos agarre las telas para mejor comodidad en la postura del sesgo. Amigos y amigos, yo les aprovecho en esta oportunidad para felicitar a todas las personas que miran el programa Imagina y Crea todos los sábados y nos acompañan los lunes a las 7 también y se ven las retransmisiones los martes, les agradezco mucho y los proyectos que me han participado ustedes por el WhatsApp, créanme que quedo bastante contenta porque ustedes no dejan perder ningún programa sin hacer los objetivos eh, la señora Rubiela también la felicito gracias por acompañarme gracias por los mensajes a la señora eh, Mary Camacho a la profesora gracias también por acompañarnos eh, varias personas que nos escriben del barrio La Colombiana también les agradezco que nos acompañan todos los sábados y en diferentes barrios que nos han llegado algunos mensajes vamos a colchar para colchar esto vamos a colocar hilo de color amarillo en la parte de abajo en la bobina y el color verde lo vamos a dejar en la parte de arriba eh, podemos de una vez trazar entonces para que les quede más fácil vamos a trazar tomamos cualquier parte y trazamos líneas que nos quede iguales de esta manera para nosotros saber con más facilidad y pasar costura Bien, así y nos falta otra y después hacemos otras líneas podemos pasarlas diagonal o las podemos trazar en forma de cuadros grandes cuatro partes que hace la ¿Qué función hace este acolchado? El acolchado es muy interesante para los cogeollas especialmente porque se puede manipular y en cualquier momento el trazo de lo que es la tela con el hilo permite moverlo de varias maneras como usted quiera para coger la olla. Por eso se llaman cogeollas y siempre la mayoría vienen acolchados o trazado una línea con aguja e hilo para poder eh, doblar. Vamos y pasamos ese acolchado hilo del color de abajo amarillo lo coloqué en la máquina y de color verde en la parte de arriba. Siempre empiezo por el lado céntrico de cualquier proyecto cuando es acolchado para que ella misma soporte la tela. De esta manera voy trazando y voy cosiendo. fácil, sencillo ya paso para el otro lado donde tengo el otro trazo
levanto y paso la otra costura que me hace falta para terminar las líneas que tracé. De una vez cortamos los hilitos últimos los dejamos, mire, por la parte del revés. O no el revés porque va a quedar las dos partes de igual derecho porque estamos trabajando los hilos igual, color para cada uno. Lo podemos dejar así o lo podemos trazar de otra manera. Vamos a trazarlo de la otra forma, que es más sencillita. Con la misma tiza vamos y lo marcamos con el mismo ancho que hemos marcado las anteriores para que nos vea más bonito de esa forma y mientras tanto nos vamos a otros cortes institucionales mientras hago este acolchado Ahora puedes ver todas nuestras producciones ingresando a nuestro canal de YouTube Digita Paso Televisión, allí encontrarás todos nuestros informativos y en la pestaña Canales, nuestra programación útil y hecha para ti. Paso Televisión, imagen de lo nuestro. Aquí ya hicimos el acolchado, por este color le coloqué hilo verde y por este amarillo mire quedaron unos rombos muy lindos ahora tengo estas aplicaciones son muy bonitas también y estas aplicaciones juegan con los diseños que nosotros queramos poner de los sesgos en este proyecto voy a colocar este sesgo bonito que es de cuadros muy especial para los todo lo que es de lencería de cocina nos casa muy bonito y esto lo vamos a hacer en este de ollas. Bueno, entonces voy a pasar a lo que es a la mesa de la plancha y es así, colocamos el trapito, le colocamos calor a la plancha lo suficiente y llevamos la plancha y la vamos a dar dándole vueltas para que ella misma soporte hasta que nosotros ya digamos ya es necesario y posiblemente ya esté pegado y si no pues vamos levantando y a medida que ustedes vayan viendo que está bien pegado, pues la sueltan y ya queda así. Y aquí considero, levanto y ya quedó bien prensadita. Bueno, entonces vamos a colocar este sesgo y hacemos lo mismo que hicimos con la anterior. Vamos a colocarle con la pestañita para que nos quede más bonito o mejor presentado el sesgo siempre se coloca recuerden que siempre se coloca en el borde de esta forma vamos a ir colocando con mucho cuidado no vamos a estirar el sesgo porque si no le vamos a perder la forma de la pestaña y es muy importante tenerla por todo el contorno si quieren ir banar también lo pueden hacer son nociones que ustedes a veces eh, permite que que se hagan mejor los trabajos porque son diferentes formas de trabajar de pensar y de sacar un trabajo todos somos distintos entonces podemos sacar diferentes alternativas para un proyecto De esta manera, aquí voy a cortar, pero voy a cortar larguito para hacerle lo que es la, la parte de donde se recoge o se cuelga. Entonces vamos de esta manera. Corto hilo y hacemos la misma operación cortamos lo que nos sobra de pronto y hacemos unos piquets por todo el contorno para que el sesgo se forme a la tela de esta manera que no llegue a lo que es la costura porque obviamente se va se nos va a soltar y volteamos 
mire así de fácil nos queda este trabajito las que quieren pueden pasar a la mesa a la plancha y pueden de una vez planchar para que esto nos quede más soportado bueno iniciamos la costura en esta parte de arriba podemos iniciar de una vez de acá por donde ustedes quieran o deseen aquí vamos pasando costura vamos a ir organizando el sesgo que pronto no se nos vaya a mover voy a cortar aquí porque el sesgo en la parte de abajo se me estaba moviendo y no importa lo puedo retirar y volver a colocar de esta forma hasta terminar en esta unión yo voy a pasar derecho para sacarle lo que es la colita o el, colga, o el cordón para colgar Entonces paso derecho y aquí voy mirando voy a quitar los hilos por esta parte y voy mirando aquí si lo dejo por este lado o si lo dejo por el otro lado Pasamos costura sacamos voy a cortar sobrantes hilos siempre hay que tener en cuenta los hilos que, que, que queden por ahí sobrando entonces uno va cortando y si los que no se pueden pues uno les pasa el bliquer y ellos mismos se escote así de sencillito es mira este cojo ya, ya nos quedó terminadito también aquí ya llevamos dos cojeollas ahora nos vamos con el tercero que también es fácil pero ese va con guata doble y para ese vamos a utilizar lo que es esta tela que viene porque vamos a hacer un pocillo va tela doble vamos a coger dos pedazos de tela y este también va con 20 por 20 aproximadamente eso es como para coger ollas más grandes entonces vamos a coger lo que es la regla esta tela la voy a colocar doble siempre eh, tengan en cuenta eh, la, eh, la medida que ustedes quieran para el coge ollas 20 centímetros lo voy a tomar aquí de 20 centímetros y de 20 centímetros este coge olla es un poco más grande eso es como para coger ollas más amplias y en este proyecto si sí, necesito cortar de una vez Vamos a hacer un pocillo coge ollas. Ok. Entonces aquí vamos a coger estos dos telas. Abrimos. Aquí nos queda derecho y derecho. Ahora vamos a tomar esta tela porque vamos a colocar una aplicación bonita. También vamos a tomar 20 centímetros. Vamos a sacarla de 10 y la partimos por la mitad para que de una vez nos quede para las dos. 10, 10 centímetros. Lo que estoy haciendo es una aplicación para colocarla en el borde del pocillo para que no se vea todo con el mismo diseño de la tela. Entonces vamos y cortamos ese pedazo que salió de 10 por 20 que nos queda de de 5 por 20 porque vamos a sacar de una vez el corte de las dos o para las dos en el mismo trazo doblamos a la mitad y cortamos
Bueno, aquí vamos a trabajar solo con un color de hilo, que es el color blanco. Vamos a resaltar esos colores ya que las características principales del color base es muy oscuro. Necesitamos realzar colores para que no queden tan oscuros. Tomamos lo que es este sesgo, lo colocamos en esta parte, igual para esta, y pasamos a la máquina. De una vez trazamos lo que es la costura. El mismo ancho de la costura vamos a tomarla para la torre. Aquí también hacemos la misma operación. Bueno, entonces aquí hacemos esto y cortamos. Subimos esta parte, de una vez trazamos también costura. La costura que vamos a pasar aquí es por el borde del rojo. Como les dije, vamos a trabajar solamente eh, para estos colores con hilo blanco, para que nos quede bien bonito y esta es otra aplicación eh, que se ve en nuestras costuras y así vamos a poder manipular mejor este coge ollas en la parte que estamos trabajando en la elaboración entonces así nos quedan las dos ahora vamos a tomar la guata Vamos a colocarla de esta forma. Guata abajo, tela arriba, guata abajo y tela arriba. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es simplemente trazar una costura en el centro. Tomamos la regla, vamos y medimos 10 centímetros. 10 centímetros y hacemos lo mismo en la siguiente 10 centímetros y 10 centímetros a ver este coge ya es para las ollas que son demasiado eh, que están en el calor demasiado tiempo y que requieren bastante relleno o de, eh, bastante protección estos son para las tapitas o para coger las ollas pequeñas esto es para coger algo más pequeño también aguanta porque esto es guata prensada no quiere decir que porque se vea tan delgadita no va a coger si sí, es la misma guata que viene gruesa que queda prensada y que queda muy delgadita pero no es no es delgada sino bastante comprimida y aquí ya con este trazo vamos a, a unir puntas no podemos dejar que se separe lo que es la guata con la tela vamos a pasar de esta manera puntos coloco alfileres para soportar la guata con la tela de esta forma y paso a la máquina aquí Voy a trabajar o estoy trabajando solo con hilo blanco y ese es el color que vamos a resaltar para este cosito. De una vez paso a la otra. Y acá... Ya puedo retirar lo que son los alfileres. Vamos a hacer estos cortes. Quito alfileres. En esta parte solo vamos a hacer eso. Ahora vamos a tomar lo que es la hoja para hacer el molde del pocillo. Normalmente esto no tiene 20 centímetros, tiene 16 centímetros y esta tiene 23 centímetros. Nosotros necesitamos solamente medio molde de 10 centímetros 
entonces tomamos aproximadamente 10 centímetros por 20 centímetros cortamos aquí me ayudo con la cuadrícula y aquí queda 20 centímetros esta es la parte que vamos a necesitar recuerde que yo corté un poquito más ahora voy a sacar el molde de un pocillo como ustedes quieran van a sacar el molde entonces aquí a lo largo a lo ancho ya voy en la curva y le doy la formita de un pocillo y esto es lo que voy a cortar y aquí le doy la forma del pocillo Puedo de una vez cazar las dos de esta forma. Tienen que quedar igualitas lo que es el sesgo de arriba del color rojo con la parte de abajo que es el color azul. Y colocamos, voy a colocar alfileres, rectifico nuevamente, perfecto también para eso voy a tener un sesgo rojo listo para colocar lo que es el lacito de colgar el pocillo y aquí vamos a marcar el molde ya se va ya nos vemos la línea del centro que casa tanto la de abajo como la de arriba es una base importante para colocar el molde y trazarlo de esta manera Pasamos, volteamos de una vez y hacemos el trazo. Siempre que en este molde se hay que dejar un poquito para la costura. Y ahí nos quedó el molde. Podemos cortar o pasar la máquina primero y después entonces esto cortar vamos a pasar la máquina por todo el contorno donde marcamos y también lo vamos a hacer de color blanco recuerde que vamos a colocar este colgador para el cogedor entonces cortamos y en esta parte cuando ya nosotros estemos cosiendo colocamos dentro para pasarla y esto lo voy a hacer de una vez entonces pasamos costura, rematamos inicio. Pasamos por toda la parte donde nosotros hicimos el molde o marcamos el molde. Siempre dejemos la aguja en la parte de abajo cuando vamos a hacer un cambio de diseño en la parte de en este caso del coge ollas para poder que nos vea mejor rematamos y salimos quito alfileres Y empiezo a cortar. De esta forma quito todo lo que ya no me va a servir porque debo que voltear. Cortamos. Hacemos unos cortes en las entradas que son las curvas del pocillo quito todo esto y volteo bueno, entonces ya estamos volteando 
sacamos nosotros mismos, mire, queda una bolsita. Esta bolsita es interesante, mire, guata arriba, guata abajo. Esto es para cuando van a utilizar para el microondas, eh, que necesitan bastante protección. También la pueden dejar así, pero colocarle doble tela. Doble tela. Mire el pocillo. En esta parte tenemos que recoger de esta forma. Así colocamos unos alfileres. Recogiendo la parte del borde superior. Que nos quede bien bonito. Igual acá también. Entonces aquí seguimos colocándole alfileres. Siempre que nos quede la parte de arriba y la parte de abajo iguales. Si no podemos, pues entonces organizamos, nos damos nuestro tiempo, pero que quede siempre perfecto. Y colocamos alfileres. Después de colocar alfileres, voy a pasar a la máquina también con el hilo blanco, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y paso la costura. Mira. Paso costura para sellar esta parte donde volteamos. Voy a la máquina, a medida que voy cosiendo, obviamente ustedes saben que tenemos que ir quitando los alfileres para que ella no vaya a dañar nuestra aguja. Voy quitando alfileres, mirando que no se vayan a correr y quito el último alfiler y paso costura. Y así ya tenemos casi terminado nuestro coge ollas. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente paso? Vamos a pasar por todo el contorno porque es un coge ollas. Debe que tener mejor flexibilidad para poder coger la olla. Entonces vamos a trazar del borde de la pestaña del vaso superior por todo el contorno así y volvemos y revisamos la del centro. Y con el color blanco. Simplemente es llevarla y tener todo bien marcadito por donde nosotros vamos a pasar. Si no lo han marcado, se van guiando por la pata de la máquina. Levantamos. Eso es un diseño. De esta manera van haciéndole la forma del pocillo para que nos coja mejor las telas y podamos trabajarlas en la cocina. Y cortamos. No la voy a llevar hasta el borde para no perder la característica del pocillo en la parte de arriba, que es interesante. Cada vez que ustedes están haciendo un proyecto van imaginando y creando, tal vez... Eh, lo vean en alguna parte, lo quieran plasmar ustedes mismos, pero créanme que nunca va a quedar igual cuando trabajamos de una forma manual. Así ahora, le podemos trazar de una vez la línea en el, la parte del centro o la dejamos así. Yo creo que es importante dejarla mejor así. Quitamos hilos. Ustedes me conocen que yo trabajo mucho los blinkers para quitar hilitos. Y así nos quedó nuestro tercer coge ollas. Vea, tres coge ollas importantes e importantísimos, fundamentales si son para nuestra cocina. Porque son coge ollas para diferentes ollas. Este para ollas grandes que podemos manipular, más gruesos. Estos para, para las ollas más pequeñas o medianas que no son tan grandes. Y estas para las tapas o para las ollas pequeñitas. Vamos a colocar más o menos esto, tres coge ollas, diseños bonitos, exclusivos y que nos van a servir para cualquier parte de nuestra cocina, colocarlos como decorativos y uso. Bueno amigos, amigas, mira, así les doy eh, estos proyectos, son para, por ejemplo, este coge ollas es para cogerlas así y las ollas a veces se vuelven muy calientes en la tapa, entonces esto es para esto. También podemos hacer dos y podemos agarrarlas así. 
estas pequeñitas para esta pastilla también las podemos coger así que no nos vaya a sobrar eh, bastante trapo porque a veces nos enredamos con eso y estas son para las hojas, ollas demasiado grandes que ya son bastante pesadas que necesitan más protección estas son las cojollas para eso entonces en el mercado podemos encontrar o ustedes pueden mandar a hacer diferentes que ustedes necesiten ustedes mismos también las pueden realizar en casa son detalles que son propios y muy importantes para una cocina regálenlos eh, no van a perder ni siquiera ustedes ese detalle porque es de bastante uso. Nos vemos en el próximo programa. Dios los bendiga y hasta pronto.